السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنوريكم كيف السيت اب اللي نحتاجه تو ايذر بريبير اور ريستور كافيتي بريبريشن اند ريستوريشن لكومبوزيت اوكي اول حاجه ليت ستارت وذ ذا بيرز ايش البيرز اللي حتستخدموها فور كافيتي بريبريشن لكومبوزيت ريستوريشن اوكي حنحتاج 330 بير اوكي غالبا نستخدمه في كلاس 1 Uh, three and four and five, and we can use it for occlusal part for class two. بعد كده, we have two forty-five bur. Okay, هذا نستخدمه لي class uh, two mainly, but we can use it also for class one or any other class. على فكرة ما دام تعرفوا الدبث اللي حتدخلوا فيه. Okay. Uh, بعد كده عندنا هنا عندنا برضو finishing diamond points. وهذه what we are going to use for beveling. Uh, هنا مثلا عندنا شوف الفوتبول أو الشورت فليم وعندنا الفليم وعندنا برضو شكل تاني من الفليم okay. uh, عندنا برضو الفوتبول أو الشورت فليم عندنا مثلا النيدل okay. وهذا البرز البلو هي الكتنج حقت البفلين تمام شوفوا أي أي فينيشنج دايموند بوينت تقدروا تلاقوها بكل الأشكال هذه بس أمثلة ذا بوست The most commonly used, okay. Uh, فتقدروا أنتوا تلاقوا نفس الشكل with different colors. وزي ما شوفنا في فيديو قبل كده. What does the different color mean? Okay. يعني this is more coarse and the yellow. وعندنا كمان ال white نقدر نستخدمه. Okay. Uh, هنا هنستخدم دولا for beveling when indicated. بعد كده هنا البولشين كيت في أشكال مختلفة لها حسب الانديكيشن This one we can use في الأكلوزل بارت or uh, مثلا في class 1 و 2, 3, 4 and 5 It can be used في all restorations uh, This one mainly for class 1 and 2 okay. أحيانا ممكن نستخدمه في البلاتال سيرفيس of class 3 okay. Uh, this one also برضو ممكن نستخدمه في الأكلوزل بارت or the different uh, surfaces actually uh, بعد كده حسب ال uh, cavity preparation اللي عندكم what are you going to restore either the Toffley-Meyer matrix band okay when you're use, uh, when you're restoring a class 2 cavity preparation or the celluloid strip when you're restoring anterior class 3 and 4 okay ال uh, celluloid matrix تيجي زي كده طويلة بس this is too much انه نستخدمها في الـ في الـ الـ oral cavity ف what we do is we're going to use the scissors to cut just what we need ف you do not need more than this piece وبعد كده هنشوف في فيديو how to pre-contour it and use it بعد كده عندنا ال wedges The wedges come in different sizes, okay? So according to the embrasure size, we're going to use the wedge. بعد كده, for the restoration, we're going to use the acid etch and bonding system. The acid etch, يجي كده في tube. You're just going to remove the cap. Place the nozzle, okay? And it's ready to be used. After your acid etch, we're going to use the bonding system. Here now, this is the three-step bonding system. For we have the primer and the bond. We're going to first place a primer. Here we have like a, a plate to place the bonding system. Okay, and we cover it so it will not be, يعني يتفاعل مع light. We start with polymerization. So we're just going to put a tiny drop. ما نحتاج كتير. Just a tiny drop. Okay. A tiny drop is enough. بعد كده هنستخدم البون. Okay. We use a micro brush for the application. Okay, we're going to use one for each, one for the uh, primer and one for the bond. It comes برضو in different sizes. Okay, and when you use it, into تتنوها زي كده. 
بعد كده لما نيجي وقت ما نستخدمها يو جست كونت داب ات اوكي وبعد كده ممكن انت يو ريموف الاكسس اوكي عشان ما تكون مره غرقانه بعد كده حنيجي على الكومبوزيت الكومبوزيت كومز ان تيوبس اوكي فا وات وي جوين تو دو انه هي زي كده uh, لما تيجي تبي تطلعوه حتفتحوا من تحت كده تلفوه عشان يطلع الكومبوزيت اوكي لما يطلع الكومبوزيت ما تحتاجوا وصلة كبيرة طيب حنحتاج وصلة مرة صغيرة حناخد بلاستيك فيلينج انسترومنت وصلة مرة صغيرة اوكي يو دونت نيد مور ذان ذس ما تنسوا انه تو كفر اوكي تو كفر ات عشان ما ينشف ما يحصل له بوليمرايزيشن تمام اند ذن يو ار جوينج تو بليس ات هنا برضو يعتمد على كبرى الكافيتي اذا الكافيتي كانت اكبر يو كان بليس مور بس احسن خذوا شويه شويه عشان ما ينشف وبرضو مره مهم انه وي كيب ات كفرد عشان ما يحصل له بوليمرايزيشن احيانا ممكن ما يتواجد هذا النوع في الـ uh, في اللاب مثلا او في الكلينكس ففي نوع يجي كده بليت ديسبوزبل اوكي سو وين يو ابلاي البرايمر والبوند والكومبوزيت يو جست بليس بيبر اون توب اوكي على اساس تو بروتكت ات فروم ذا لايت طيب عندنا بعد كده ممكن uh, نستخدم بيتس اند فيشر سيلنت حسب الانديكيشن اوكي بيتس اند فيشر سيلنت بس هذا وي دايركتلي انسرتد في الكافيتي اوكي وي بريس من هنا وي دايركتلي انسرتد في الكافيتي بس وي تي ميك شور انه ما نحط كثير عشان انه هذا مره فلوي ف وي جست كده شويه اند وي غونا يوز ات بعد كده ممكن يكون عندنا برضه فلوبل اوكي الفلوبل هذا نفس الشيء ات هاز ا نوزل طيب هذا الفيسكوسيتي حقته اكثر من الفيشر سيلنت فنفس الشيء وي غونا تو دايركتلي انجكت ات انتو ذا كافيتي بعد كده عندنا ال instruments that we're going to use في restoration أول حاجة عندنا ال plastic filling instrument وزي ما شفنا دوبنا كيف استخدمناها إنه شلنا بيها ال composite okay and it comes double sided زي كده نقدر نشيل بيها ال composite و and then we're going to uh, apply ال composite in the uh, in the cavity okay to start restoring it And then we can start actually doing anatomy with the plastic filling instruments. بعد كده عندنا برضو ال burnishers. All of these instruments here help us in creating anatomy to restore a shape of the tooth. بعد كده عندنا a diamond burnisher. Okay, and it comes in different sizes. This helps create the grooves, okay, between the cusps. بعد كده البول بيرنشرز they come in different sizes okay حسب the size of the cavity you can see how they come in different sizes and this one also uh, بالذات مثلا في أي restoration after you insert the composite with the plastic filling instruments we can use the ball burnisher to pack a composite and we use it in this action usually okay we're going to tap Okay, عشان to make sure it is well adapted. The composite we do not condense it. Man, man, so we condensation. عشان بعد هو زل عجينة يطلع معانا. So we are going to tap it into the cavity and shape it. يعني تخيلوا زل عجينة. العجينة لما تيجي تفعص جوتها ح كل العجينة حتروح everywhere. غير المكان اللي أنت تبغاه. ولكن إذا أنتوا you tapped it. حتى تقدر تشكله نفس الشيء زي العجينه لما تطبطب كده على العجينه مثلا او زي الصلصال تشكله بالشكل اللي انت تبغاه this is exactly the same concept في الكومبوزيت برضه شيء مره مهم انه نخليه جنبنا الغاز والالكهول سواب ليش احنا في ايش نستخدمه لما نيجي نستخدمه we're going to take out the alcohol swab we place it على الغاز بدي الطريقه بعد كده while we're working We have to keep constantly cleaning the instrument, and when you we remove excess, طيب. فاحنا حنحط ال composite بعد كده حننظف. Okay, you're going to continue, مثلا, adapting and placing the composite. بعد كده we're going to clean it. So we continuously use this to clean the instrument عشان يخلينا نحصل على الشكل اللي احنا نبغاه في النهاية. 
بعد كده we need also the flaws to check contact في أي proximal uh, restoration سواء so class 2 or 3 or 4 أوكي okay, فإحنا حناخد وصلة حنلفها حوالين أصبعنا بعد كده we're gonna hold it here كده and then we're going to insert it between the teeth to check the contact أوكي okay? and then we're going to pull it from the bottom حنوريكم كيف في الفيديوز uh, بعد كده عندنا آخر شيء the finishing discs it comes in different colors هنا عندنا الكيت of the الفينيشينج اند بولشينج ديسك كم كده ان كيت تيجي باشكال مختلفه بس هذه واحده منها طيب ممكن تيجي ديفرنت سايزز ديفرنت كلرز يجي فيها ماندريل اوكي اتس لو سبيد بعد كده يجي ديفرنت كلرز طيب الالوان هذه تختلف حسب الجريت اوف ذا ديسك طيب يعني تيجي بحرشفات مختلفه بالعربي يعني هذا الغامق اكثر شيء محرشف أكتر شيء خشن، okay. the most coarse. بعد كده يجي less coarse أو أقل خشونة، less coarse أقل خشونة، and the least coarse الأبيض بين for polishing. Okay. حيجوا بمقاسات مختلفة زي ما إحنا شايفين هنا هذا الدعم حقه أكتر من هذا حسب the size of the restoration. Okay. فشايفين إنها تيجي بأشكال مختلفة. وكده احنا نكون اتكلمنا على كل الماتيريالز ان كل all of the instruments اللي حتحتاجوها when you either prepare a composite cavity or when you restore a composite restorations and now we are ready to start thank you very much and see you in the next video